Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. Auf der Konsoziale Nürnberg wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen. Einen wunderschönen guten Tag hier auf der Konsozial, wo wir eine weitere Sendung Krauthausen Face to Face aufzeichnen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist er nicht nur Autor und Regisseur und Inklusionsaktivist, sondern er ist auch Gründer der ABM, der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien, die auch diese Fernsehsendung produziert. Und deswegen heißen Sie mit mir auf herzlich willkommen Peter Radke. Ich freue mich, dass du in die Sendung gekommen bist. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, obwohl ich sehr großen Respekt vor deiner Leistung und deiner Arbeit habe. Du hattest mal gesagt, dass du dich in einem sogenannten Unruhestand befindest. Mein Mitbewohner hat mal gesagt, man ist dann jung, wenn man sich mehr über seine Zukunft als über seine Vergangenheit freut. Wie ist es bei dir? Also ich bin eigentlich eher jemand, der sagt, genieße den Augenblick. Also über Zukunft mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil naja, jemand, den man eigentlich nur drei Monate ja, von den Ärzten her geben wollte, am Anfang, der macht sich keine Gedanken über Zukunft und jetzt sind es 75 Jahre geworden. Du bist 43 geboren, da war das Thema Inklusion in der Schule noch in aller, aller weiter Ferne. Du wurdest sogar im Schulunterricht ausgemustert, wie du sagst. Also das war ein ganz schlimmer Tag damals. Ich bin äh, in die Schule gebracht worden, mit einer Tüte, wie sie es gehört. Und dann bin ich aber nur bis zum Schularzt gekommen. Und er hat dann gesagt, nee, können wir nicht gebrauchen. Und äh, wir haben dann, äh, oder meine Eltern, haben immer wieder Lehrer gefunden, die mich privat unterrichtet haben. Dann zu Hause? Zu Hause. Und am Ende des Schuljahres kam dann die jeweilige Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer und hat abgefragt. Meistens waren dann entsprechende Noten, weil die hatten es sich schon nicht getraut, schlechte Noten zu geben. Einem Behinderten macht man ja nicht. Wie war der NC? Ich hatte 2,9. Wissen nicht mehr. 1,5. Wow. <lacht> und dann ähm, haben Sie angefangen ähm, zu studieren und wollten dann Priester werden. Und auch da wurden Sie abgelehnt. Ich habe die Erfahrung gemacht, all das, was ich im ersten Augenblick also bedauert habe, weil es nicht klappte, weil ich was anderes machen musste, hat sich dann eigentlich zum Positiven entwickelt. Heute bin ich froh, dass ich nicht ein äh, Bücherwurm in irgendeiner Bibliothek geworden bin. Äh, ich glaube, da hätte ich mich gar nicht wohl gefühlt. Ich möchte heute eigentlich gar nicht tauschen mit irgendjemandem. Statt einer Stelle als Fachbereichsleiter für Romanistik äh, hast du dann ein, eine Stelle als Fachbereichsleiter des Behindertenreferates der Münchner Volkshochschule angetreten. Und dort ähm, hast du dann ein Stück äh, geschrieben, das auch preisgekrönt ist, ähm, Nachricht von Grottenäum. Ähm, wir schauen uns da mal einen Ausschnitt raus an. Ich habe es gelernt. Dieses Wort und andere Viele, viele andere. Scheißen. Bumsen. Vögeln ficken. Diese faszinierenden, dreckigen, ordinären Wörter. Sie, die für mich das Draußen waren. Das Leben. Die Welt. Ein Leben lang bin ich hinter euch hergerannt. Wollte wie ihr sein. Aber... Damit ist jetzt Schluss. Verstehen Sie? Schluss! Total Schluss! Und 
Jetzt ist unsere Zeit. Jetzt sind wir da. Lauter kleine Krüppel. Jetzt ist unsere Zeit, lauter kleine Krüppel. Wie waren die Reaktionen des Publikums? Ich kann nur sagen, wir haben das Stück in einem Privattheater in München 40 Mal aufgeführt. Und das will eigentlich was heißen. Es ist also, denke ich, ganz gut angekommen. Wie stehen Sie denn heute zu dem Stück? Ich habe mir erstmal überhaupt diese Theaterarbeit geöffnet und die schriftstellerische Arbeit auch. Und es ist sicher ein Stück, das sehr, sehr wahr und echt empfunden war. Also war das auch autobiografisch? Das Stück war sehr autobiografisch, auch wenn meine Eltern es eigentlich als unmöglich angesehen haben. Ich habe eigentlich überhaupt immer Stücke und äh, Literatur geschrieben, wenn mich etwas bewegt hat. Also nie Unterhaltungsmaterial, sondern schon irgendwo immer etwas Probleme zu bewältigen, durchschreiben. Aber in den späteren Jahren waren das dann immer wesentlich literarischere Werke, also künstlerische Werke, während ich bei diesem ersten frisch von der Leber weg geschrieben habe, ohne groß nachzudenken, äh, ob ich das für ein Publikum schreibe. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag weiter. Dann hatte sie ja der Theaterautor und Regisseur George Tabori für sein Stück als moderne Version M an die Münchner Kammerspiele geholt. Ja, der wollte mich eigentlich ursprünglich gar nicht. Sondern er hat also da habe ich dann schon äh, Fernseharbeit gemacht und äh, eines Tages bekam ich einen Anruf im Büro, ob wir ihm nicht für seine Produktion ähm, ein behindertes Kind benennen könnten. Und es gab dann zwar ein paar Familien, die sich dafür interessiert haben, aber nachdem Tabori nicht sagen konnte, wie lange er probt und was das Kind alles können müsste, haben dann die Eltern gesagt, nee, wir, wir lassen unser Kind da nicht mitspielen. Das soll ja auch noch in der Schule was lernen und so weiter. Und dann kam die Assistentin vom Regisseur zu mir und fragte, Herr Tabori meint, Sie seien doch auch klein, ob Sie nicht das Kind spielen könnten. Und wie fühlte sich das dann an in der Rolle? Also das war die erste, ja, die erste Produktion mit Tabori. Und es war wirklich, es war, äh, sag ich jetzt mal, durch die Hölle und durch den Himmel gehen. Ich habe nie wieder als äh, Schauspieler mich selber so in Frage gestellt gesehen, wie bei dem Stück. Ich hatte ja auch dann auch da wieder typisch ein Buch geschrieben über diese Theaterarbeit mit ihm. Ich musste das einfach mir von der Seele schreiben. Verarbeiten praktisch. Da hast du dann auch mal gesagt, dass ähm, bei dem Theaterstück Theater und Wirklichkeit zusammenflossen. Das war immer ein, ein Anliegen von Tabori, dass nicht zwei völlig voneinander getrennte Bereiche sein sollen, sondern es soll ineinander gehen. Vielleicht darf ich da, ich tue es jetzt einfach mal, das Geheimnis, was als Geheimnis, ausplaudern. Ich werde als nächstes wahrscheinlich Beckets glückliche Tage inszenieren. Und zwar mit zwei Rollstuhlfahrern. Die glückliche Tage von Beckett sitzt ja die Frau eigentlich in einem großen Sandhaufen und monologisiert da vor sich hin. Und ich habe mir gedacht, wie ist das eigentlich? Jemand im Rollstuhl, da ist ja eigentlich genauso 
immobil, wenn er nicht gerade einen Elektrorollstuhl hat. Und es ist auch schwer, miteinander in Kontakt zu kommen, weil zwei Rollstühle, das ist etwas problematisch. Und das wäre dann so ein typischer Fall, Theater und Realität zusammenzubringen. Und natürlich ist Theaterarbeit in unserem Fall auch gefährlich. Gerade bei den Proben, wo man Dinge ausprobiert, wie leicht kann es sein, dass man sich irgendwas bricht. Ich weiß zum Beispiel einmal, wollte Tabori, dass mich seine Frau über die Bühne trägt. Und äh, das habe ich dann also nicht machen lassen, weil ich wusste, dass ich da doch etwas zu schwer für sie bin. Bei jemand anderem würde das kein Problem sein, wenn er fallen gelassen wird. Bei uns ist da ein Scherbenhaufen. Ja, das stimmt. Aber bei Tabori, bei dem Stück, ähm, wie waren denn da die, die Reaktionen des Publikums? Ähm, wir haben gelesen, dass es dann sowas wie Vorwürfe gab, dass die, der, der Zuschauer ähm, die Rolle des Voyeurs aufgezwungen bekommt. Also, ich behaupte jetzt mal, dass die Zuschauer in der Regel wesentlich toleranter, wesentlich offener waren als die Theaterkritiker. Die Theaterkritiker, die haben geschrieben, zum Beispiel in der Stuttgarter Zeitung, das Theater darf viel, das darf es nicht. Warum darf es das nicht? Äh, als ob Menschen mit einer Behinderung auf der Bühne nicht selber für sich entscheiden können, ob sie das machen wollen oder nicht. Da wird dann sofort so äh, ja, überfürsorglich gesagt, nein, nein, das darf man mit einem Behinderten nicht machen, als ob ich nicht selber entscheiden könnte. Und wären die Reaktionen von den Kritikerinnen und Kritikern heute anders? Ja, ja. Hat sich was verändert? Also, ich bin die ersten Jahre immer beschrieben worden, der behinderte Autor oder der behinderte Schauspieler. Die letzte Kritik jetzt von meinem Stück Exo Prometheus in Leverkusen, da hieß es, der Theatermann Radke bringt Exo Prometheus auf die Bühne. Natürlich kam dann irgendwo im Laufe des Artikels auch die Tatsache, dass ich behindert bin, aber es war nicht mehr das Vordergründige. Bei den Kritiken, die es an Taboris Stück gab, gab es dann eine ähm, große Debatte darüber, wo Tabori gefragt hat, dürfen Behinderte etwa nur Behinderte spielen und Mörder nur Mörder? Warum soll ein behinderter äh, Darsteller nicht auch die Rolle eines Behinderten spielen? Also da Aber andersrum wird ja heute ganz viel darüber debattiert, dass man die ganze Zeit nicht behinderte Schauspielerinnen einsetzt, um Menschen mit Behinderungen zu spielen. Jetzt weiß ich nicht, ob das sehr diplomatisch ist, was ich sage. Das ist egal. Aber, aber ich sage es trotzdem, weil ich es mir leisten kann. Ich bin in Rente. Ich habe ja äh, zum Beispiel eine große Rolle oder größere Rolle im Fernsehen gehabt. Also von Günter Kratz, äh, der Film. Ich weiß, dass da eine Frau für die Hauptrolle eingesetzt werden sollte, die schon sehr alt war. Und sie konnte nicht eingesetzt werden, weil die Versicherung sagte, die versichern wir nicht. Wenn die nämlich ausfällt, sind so und so viele Drehtage verloren. Also man muss auch sehen, es gibt tatsächlich Gründe, warum Leute sich scheuen, behinderte Darsteller einzusetzen, weil sie vor Risiken Angst haben. Aber auf der anderen Seite, man darf sie ja damit nicht davon kommen lassen, weil eine Versicherung, finde ich, ist einfach ähm, eine schwierige Ausrede. Dann, dann oder müsste, Brandschutz. Oder dann müsste es ein Verbot 
für Versicherungen geben, solche Leute nicht zu versichern. Genau. Ein anderes Stück, das äh, du gemacht hast, ähm, das großen Erfolg gefeiert hatte, das äh, war im Stück von Franz Kafka, Bericht an eine Akademie. Ähm, da schauen wir uns einen Einspieler draus an. Offen gesprochen. Ihr Affentum, meine Herren, sofern Sie etwas derartiges hinter sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine. An der Ferse aber kitzelt es jeden, der hier auf Erden geht, den kleinen Schimpansen wie den großen Achilles. Im eingeschränktesten Sinn, aber kann ich doch vielleicht Ihre Anfrage beantworten. Und ich tue es sogar mit großer Freude. Das Erste, was ich lernte, war den Handschlag geben. Handschlag bezeigt Offenheit. Mag nun heute, wo ich auf dem Höhepunkt meiner Laufbahn stehe, zu jenem ersten Handschlag auch das offene Wort hinzukommen. Es wird für die Akademie nichts wesentlich Neues beibringen und weit hinter dem zurückbleiben, was man von mir verlangt hat und was ich beim besten Willen nicht sagen kann. Das war übrigens, was man hier jetzt gesehen hat, das war die Inszenierung von Franz Xaver Krötz. Ich habe dieses Stück zweimal in zwei verschiedenen äh, Versionen gespielt. Krötz und das andere Tabori. Ich habe auch zu Krötz gesagt, wenn du es schaffst, deutlich zu machen, dass das eine Menschengeschichte ist, dann spiele ich, was immer du willst. Aber es muss deutlich werden, dass es keine Affengeschichte ist. Hat es geklappt, deiner Meinung nach? Ja, ich denke, es hat sehr viel mit mir zu tun. Dieser Affe Rotpeter kann sich nur durchsetzen, weil er seine Affennatur abstreift, weil er alles so macht wie die Menschen. Und ich habe in meinem in meiner Laufbahn eigentlich auch sehr, sehr viel abgestreift, was eigentlich, ja, was zu mir gehört, nämlich die Behinderung. Ich habe mich sehr angepasst an Normen, an Werte, an Vorstellungen. Insofern habe ich diese Geschichte vom Affen Rotpeter auch als meine eigene Geschichte erlebt. Du warst am Wiener Burgtheater, man könnte sagen, du hast die Bretter der Welt gesehen und bespielt. Was bedeutet Erfolg für dich? Applaus. Der Applaus am Ende, das ist der Erfolg. Es ist so, dass du oft, bevor du das Stück anfängst, wenn du noch hinterm Vorhang stehst, denkst du dir oft, was bist du für ein Idiot, die nächsten eineinhalb Stunden oder wie lange das Stück dauert, wirst du dich abquälen. Wofür eigentlich? Das lohnt sich doch gar nicht. Aber wenn dann nach diesen eineinhalb Stunden der Applaus kommt, dann weißt du, wofür du es getan hast. Applaus bekommen ja in letzter Zeit ähm, auch sehr viele ja, Theater, die Menschen mit Behinderungen werkstattartig beschäftigen. Wie, wie stehst du da zu dem Thema? Ich bin eigentlich ein sehr konservativer Darsteller und auch ein konservativer Regisseur. Mich reizt eigentlich eher die 
herkömmliche Struktur zu nutzen und sie eben zum Beispiel durch die Besetzung mit einem behinderten Darsteller oder einer behinderten Darstellerin. Aber kritisierst du dann damit letztendlich diese ganzen werkstattartigen Behindertentheater, die dann ähm, ja, das dann so ein bisschen als Alibi benutzen? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich denke, äh, es gibt keine vorgeschriebene Form von Theater. Was ich verlange, ist eigentlich eine Professionalisierung. Ich möchte kein, keinen behinderten Darsteller gerne sehen, wo man sagt, na ja, dafür, dass er behindert ist, ist es doch ganz nett. Also der muss gut sein? Nicht nur gut, der muss, der muss einfach passen, dass man die Leute auch richtig einsetzt. Du hast natürlich in einer Zeit, sagen wir mal, gelebt, überlebt, ja, 43 geboren, ähm, wo dann ja, Euthanasie ganz groß war. Und dann sind sie zwar in den 2000ern in den Nationalen Ethikrat gekommen, wo dann so ernste Themen behandelt wurden wie ähm, Abtreibung, Pränataldiagnostik. Und sie waren der erste Mensch mit Behinderung in diesem Ethikrat, wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht man da durch, wenn man beide Extreme plötzlich erlebt? Man wird hellhörig. Man sieht, wo etwas hintreibt. Ich sage ganz ehrlich, was da mitunter an Diskussionen gelaufen sind, da braucht nur das entsprechende gesellschaftliche Umfeld Stimmen, dann werden wieder Dinge laufen, von denen wir hofften, dass wir sie nie mehr ja, erleben müssten. Leider da. Hast du dich da ein bisschen alleine gefühlt in dem Ethikrat als einziger Mensch mit Behinderung? Die können die Stellungnahmen oder nicht die Stellungnahmen, aber einige Stellungnahmen des Ethikrates anschauen. Da steht ja dann auch immer, äh, wer hat eventuell ein Sondervotum abgegeben. Und äh, nicht selten war ich einer von denen, die ein Sondervotum abgegeben haben, gerade was das Lebensrecht anlangt. Ich war dabei äh, mitunter in einem Boot mit äh, Leuten, ich sage jetzt einmal, äh, mit denen ich vielleicht politisch gar nicht so wahnsinnig viel am Hut hatte. Bei solchen Fragen über äh, die Würde von Menschen mit Behinderung oder kranken Menschen, da sitzen wir dann doch in einem Boot. Was wünschst du dir von der Gesellschaft in Zukunft äh, auf solche Fragen wie Pränataldiagnostik oder Abtreibung? Also es ist schwer vorauszusagen. Normalerweise hätte ich gesagt, ja, das wird immer stärker in diese Aussonderung gehen. Äh, Sie brauchen ja nur mal schauen, was im Wahlprogramm der AfD für die bayerische Landtagswahl stand. Weg mit der Inklusion. Also, ich muss ehrlich sagen, da suche ich mir schon fast, wo ich immigrieren kann. Ohne Idee. Die Auswahl wird eng. Das Problem ist, dass wir in Europa fast überall diese Tendenz jetzt haben. Kanada ist, glaube ich, noch ganz okay. Ja. Da ist mir zu kalt. Gibt es eine Art Essenz, die du aus deinem Leben an Erfahrungen und Erkenntnissen ähm, gesammelt hast? Ich habe mich zeitweilig gefragt, warum bin ich behindert? Und ich habe festgestellt, dass ich vielen Menschen was geben konnte, 
gegen meiner Behinderung. Das heißt, die Behinderung hat es mir möglich gemacht, Dinge weiterzugeben, die vielleicht sonst überhaupt nicht zur Sprache gekommen wären. Zum Beispiel? Das Bewusstsein den Augenblick zu geben. Nicht zu überlegen, was wird in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren sein. Das ist zwar eine schöne Spielerei, aber es hilft nicht weiter. Ich denke, wichtig ist, dass man das, was man im Augenblick an Möglichkeiten hat, auch wirklich ausnutzt. Aber das, das klingt ja fast schon wie so eine Art spirituelle Lebensaufgabe oder fast schon religiös. Es gibt irgendwie ähm, ganz oft so diese Metapher des Behinderten, der dann letztendlich die Welt inspiriert und dann am Ende als Erlösung dann entweder geheilt wird oder, 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 oder stirbt, um, um die anderen aber inspiriert und ihnen Kraft gegeben zu haben. Jeder versucht doch, seinem Leben einen Sinn zu geben. Genau. Mir ist bewusst geworden, dass ich durch meine Behinderung einen Sinn für dieses Leben gefunden habe. Und wenn Sie jetzt so zurückblicken und jetzt jüngere Schauspielerinnen oder Künstlerinnen mit Behinderung entdecken, was für einen Tipp geben Sie ihnen jetzt mit in die Kamera? Ich möchte dann mal auf den behinderten Darsteller Bernus Prometheus kommen. Als ich ihn eingesetzt habe, habe ich ihm gesagt, Jan, das ist sehr schwer, die Rolle Traust du dir das zu? Jan Schobeck. Ja, genau. Der Jan sagte, das mach ich. Dieses, das mach ich. Ich glaube, das muss einfach in einem drinnen sein. Man kann es nicht sich anerziehen. Entweder du machst es oder du lässt lieber gleich die Finger davon. Also keine halben Sachen. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Peter, dass du in meine Sendung gekommen bist. Es schreit nach einem zweiten Teil. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch dieses Mal eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.